Merhaba arkadaşlar, bir programın dersinin 27. videosunda Tiny ve Counter birimleriyle açıklayacağız. E, Tiny ve Counter birimleri ne oluyorlar? Tiny birimi zamanlayıcı, Counter birimin sayıcı. İngilizce zaten direkt. E, Tiny ve Counter birimleri her mikro işlemci ya da mikro denetleyicinin içinde neredeyse bulunması zorunlu olan birimler. Çünkü program e, bir sinyalle çalışıyor. O sinyalde bir timer moduluyla aktif halde çalıştırır. Düz çalıştırmasak da pik içerisinde çalıştırır onları. Neredeyse bulunması zorunlu olan birimler diye bu işlem görür. Bu birimler için çok öncelerinden harici entegreler kullanılırdı. Mesela ME555 timer e, entegresi. Bir saniye. Mikrofon düştü. Heh, e, daha önceleri Kullanılırdı dedim. ME555 entegresi dedim. O e, 8 bitlik sayım yapıyor. Ya 8 ya da 10 bitlik sayım yapar. E, bu işlem genelde nasıl çalışıyor? E, elektrik verildiği zaman e, belli bir e, 8 bitlik demişiz mesela. 65.200'lerde bir rakamda bir kesme oluşturur. Yani sinyal oluşturur. Yani zamanlamış gibi olur. Zamanlayıcı dediğimiz olay bu. Counter birimi ise oluşturulan sinyalleri düzenli olarak sayar. Counter periyodik olarak sayar. Ee, şunu eklemem lazım. Ee, birkaç gündür saat devresiyle uğraşıyorum. Birkaç arkadaş benden e, istedi onun bizimle ne devresini programı falan gönderdiğimde. Onlar da görmüştür. Timer sıfırı ayarlamak için bir sürü e, ek rakamlar kullandım. Çünkü timer sıfır veya timer modülleri, pikin içerisindeki dahili timer modülleri düzgün çalışan modüller değil. Bunu neden söylüyorum? Sürekli sapar. Sürekli sapar. Ee, i̇nanmayın ki bu 8 bitlik yani e, saniyenin şu kadar bir kısmında kesme oluşturur falan yok öyle bir şey. Ee, elektriğini düşük verirseniz kesmeyi ol, istediği herhangi bir yerde oluşturur. O yüzden eğer saat yapacaksanız sadece pikin içerisindeki timer modülünü kullanın. Ee, RTC, Real Time Clock e, entegresini kullanın. Niye ben buna geçtim bilmiyorum. Çünkü dertliğim bayağı uğraştırdı beni. E, timer 0 modülü. Şimdi ben dersleri neyle anlatmıştım? Bir bakayım bir. Şeklinde. Yüklenmedi. Neyse. E, çip olarak genelde 16-877'yi kullanıyorum ya. O yüzden onun özelliklerini anlatmam lazım timer modülünde. Timer modül, timer sıfır modülü 8 bitlik bir zamanlayıcı. Yani ne demek oluyor bu? Timer sıfır değeri FFH'dan 00H'a. Yani 0256 rakamları arasında geçiş yapan bir modül. Buna göre işlemlerinizi yapıp saatlerinizi ayarlarsınız. Bunun bit işlemleri var da bit işlemlerini vermeyeyim. Çünkü gereksiz görüyorum. Timer modülünü e, ne için kullanırız ayrıyeten? CCP modülünü çalıştırmak için. Eğer motorunuzu PWM ile, PWM ile sürmek istiyorsanız e, timer e, olayını bilmeniz gerekiyor. Bu videoda timerin mantığını anlatmak istemiştim. Sanırım anlattım. Bir sonraki videoda nasıl kullanıldığını e, yine bir örnekten göstereceğim size. Bu video için bu kadar. Kendinize iyi bakın.